നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്ലൈ ഓവർ കണ്ടു കാണുമല്ലോ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു നിശ്ചിത ഹൈറ്റ് വരെ നമ്മൾ മണ്ണിലൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ സാധാ റോഡിലൂടെ പോവുകയും അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് സ്ലാബ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എർത്ത് ഫില്ലാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ എർത്ത് ഫില്ലിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വോളിനെയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് റീറ്റെയിൻഡ് വോൾ അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിൻഡ് എർത്ത് വോൾ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഇനി ഒരു റീറ്റെയിൻഡ് എർത്ത് വോളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണത് ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമ്മുടെ റീൻഫോഴ്സിൻ്റെ എർത്ത് വോളിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഈ പോർഷൻസ് എല്ലാം മണ്ണ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഭാഗത്ത് മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ്സും ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മുടെ റീൻഫോഴ്സ് എർത്ത് വാളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഈ ഒരു മണ്ണിനകത്ത് വെള്ളം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർ ലോഡ് ഇതൊരു അഡീഷണൽ ലോഡ് ആവുകയും ഈ സ്ട്രക്ചറിന് റീറ്റെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് ആ സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു വാട്ടർ ലോഗിങ് കപ്പാസിറ്റീനെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ലോഗിങ് ടെൻഡൻസിനെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വാട്ടറിനെ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ റീൻഫോഴ്സ് എർത്ത് വാളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത്ത് നമ്മളൊരു ഡ്രെയിനേജ് ബേസിൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഡ്രെയിനേജ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും ഇതുപോലത്തെ ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ റീറ്റെയിനിങ് വോൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത്തരം ഡ്രെയിനേജ് ഹോൾസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ബേസിനിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു വാട്ടർ ലോഡ് ഇതിലൊരു അഡീഷണൽ ലോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ബേസിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റീറ്റെയിനിങ് എർത്ത് വാളിൻ്റെ സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എക്സാക്ട്ലി സ്ലോപ്പ് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസിലാണ് അത് വരുന്നത് ഈ ഒരു വാളിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് നിയർ അബൌട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്രാഷ് ബാരിയർ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ക്രാഷ് ബാരിയറിൻ്റെ റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അത് ഏകദേശം ട്വൽവ് എം എം റീൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ അപ് ടു ദിസ് പോയിൻറ്റ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ക്രാഷ് ബാരിയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പകുതി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പകുതി കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്ത് നിർത്തിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫർദർ ഈ ക്രാഷ് ബാരിയർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാനും അതിനൊരു മൊണോലിറ്റിക് ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ജോയിൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് ഇൻറ്റൻഷനലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ക്രാഷ് ബാരിയറിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രാഷ് ബാരിയറിൽ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം ട്വൻറ്റി എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രേഡ്സ് എല്ലാമാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിൻ്റെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സബ് സ്ട്രക്ചർ വന്നിട്ട് എം തേർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രേഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഈ ഡെക്സ് സ്ലാബും അതുപോലെ തന്നെ ഈ